전에는 제가 애정 안에 저렴이 가방들을 보여드렸었는데 오늘은 바로 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 제가 정말 애정하는 이 고렴이 명품백들을 소개를 해드리는 영상을 찍어볼까 합니다. 제가 이렇게 항상 긴 네일을 되게 좋아해서 항상 하는데 이게 정말 나름 강력하답니다. 제가 장갑을 끼려고 이렇게 장갑을 한번 준비를 해봤습니다. 이게 아동용이라 그렇지 <웃음> 여기가 짧아 내 손은 여기 있는데 일단 실착용감이라든지 뭐 실제로 사용하고 느끼는 장단점 같은 것들을 제가 오늘 싹 훑어드리겠습니다 요 가방부터 소개를 해드릴 건데 샤넬 <웃음> 클래식 미듐입니다 처음에 클래식 요 가방을 입문을 했을 때에는 클스가 뭐고 클미가 뭐고 클라가 뭐지? 싶을 정도로 이게 되게 줄임말을 사용하면서 클래식 스몰은 클스, 클래식 위듐은 클미, 클래식 라지는 클라 라고 이렇게 되게 줄임말을 사용해가지고 하더라고요. 지금은 어떨지 모르겠지만 가장 클래식 모델 중에 인기 있는 사이즈는 클미 사이즈거든요. 이게 바로 클래식 위듐. 클미입니다. 처음에는 클래식을 살 마음이 없었는데 내가 나중에 살 생각이라면 은 미리 사두는 게 좋겠다 싶어가지고 그때 구매를 했었는데 이 가방은 이 컬러는 되게 구하기 어려운 그런 컬러거든요. 진주빛 그런 느낌이에요. 이렇게 펄이 들어가져 있는 완전 기본 컬러는 아니에요. 정말 클래식 블랙이 가장 인기가 많거든요. 보시면 아시겠지만 되게 맨들맨들한 그런 램 스킨이에요. 설명을 해드리자면 은 다음에 소개해드릴 그 보이 샤넬인데 요거랑 요거랑 이렇게 비교했을 때 가죽이 달라요. 요거는 되게 부들부들하면서 그런 느낌이고 요 스킨은 되게 뭔가 단단하면서 이렇게 스크래치 강한 헤비어 스킨이거든요. 이 가죽이 정말 기스에 약한 가죽이라서 그렇게 조심스럽지 못하다 하시는 분들은 이 가죽은 꼭 피하시는 게 좋아. 왜냐면은 한 1, 2만 원대 가방도 아니고 천만 원대가 넘는 그런 고가의 가방이기 때문에 정말 오래 들어야 되잖아요. 그렇기 때문에 정말 스크래치 약한 이런 램 스킨은 피해 주셔야 합니다. 되게 캐주얼한 룩에도 많이 됐었고 제가 입는 스타일들이 있잖아요. 그런 옷에 그냥 다잘 어울렸었어요, 정말. 아무데나 잘 어울릴 수 있었다고 생각이 들었던 이유는 이 클래식 라인이어서 일단 모양 자체가 딱 기본 모양이기 때문에 뭐 그냥 이런 식으로 들어도 예쁘고 이거를 크로스로 이렇게 맬 수도 있거든요. 이렇게 제가 지금 굉장한 오버핏의 옷을 입은 상태입니다. 그런데도 이렇게 딱 맸을 때 너무 길지도 않고 짧지도 않고 딱 적당해요. 그래가지고 아 그리고 이게 또 다양한 게 뭐냐면은 스킨도 다 다르지만 이 체인도 다 다르거든요. 지금 이거는 골드예요. 골드 컬러입니다. 이거는 실버예요. 실버. 체인 컬러 골드, 실버 다르고 그리고 이 가죽이 다 다릅니다. 그렇기 때문에 다 하나하나 꼼꼼히 체크를 하시고 구매하시는 거를 추천드리겠습니다. 일단 가방을 안 메고 다닐 때 보관법도 되게 중요하거든요. 클래식은 이렇게 각기 잡혀져 있는 게 굉장히 중요해요. 그래서 저는 안에다가 이렇게 이너백을 넣어놓고 그리고 각이 또 흐트러지지 않게 하기 위해서 스티까지 넣어놨어요. 가격이 비싼 제품들은 이렇게 이너백을 다 주문을 해서 넣어놔 넣어놓고 이제 보관을 하는 상태이고 이런 거를 하고 다니면 은 확실히 가방 안감도 보호해줄 수가 있거든요. 저는 이거는 이너백은 사물가에서 구매를 했고 이런 식으로 포켓도 정할 수 있고 이 안감 컬러도 다 정할 수 있어요. 이제 제가 이거는 이 바깥 외관 컬러에 맞춰서 이 컬러를 통일해서 주문을 해서 사용하고 있습니다. 다음 요 소개해드릴 가방입니다. 바로 보이샤넬입니다. 짠! 명동 신세계에서 구매를 했던 것 같거든요. 아! 일단 가방을 구매할 때 꿀팁도 알려드릴게요. 일단 명품은 할인이 안 들어가요. 그렇기 때문에 내가 할인을 못 받으니까 그 방법 말고 조금 더 저렴하게 살수 있는 방법이 있는데 상품권을 바꿔서 이제 구매를 하게 되면 은 조금 더 저렴하게 구매를 할수 있습니다. 그렇지만 안 좋은 점은 현금이 있어야 된다는 거죠. 너무 이거는 
정말 예뻐요. 이것도 골드 체인이고 이거는 빈티지예요. 그래서 여기 체인 부분이 뭔가 살짝 매트하면서 뭔가 너무 반짝반짝 거리지 않는 그런 느낌의 체인인데 여기 옆에도 이렇게 샤넬 로고가 들어가져 있고 스킨은 스크래치 강한 캐비어 스킨입니다. 이것도 가격대가 높았던 것 같은데 이건 제가 한번 영수증을 확인을 해봐야 돼요, 이거는. 사이즈는 이 정도로 너무 작지도 않고 너무 크지도 않은 그런 딱 좋은 사이즈예요. 알맞은 그런 사이즈고 이것도 이렇게 숄더로 매도 되고 이렇게 해서 옆으로 매도 되고 이런 캐주얼한 룩에도 되게 잘 어울리고 정말 티는 핑크 컬러를 입었잖아요. 그래서 조금 화면상으로는 떠보일 수 있는데 이게 실제로는 정말 어떤 컬러에다가 코디를 해도 동떨어지지 않는 그런 컬러예요. 왜냐면 살짝 톤 다운된 그런 그레이 컬러이기 때문에 어디다가 매치를 해도 뭔가 고급스러움을 잡아주는 그런 느낌의 컬러거든요. 클래식 보이는 블랙을 기본적으로 많이 구매하시는 편이긴 해요. 블랙이 그만큼 인기가 많은 만큼 그런 뭐 변식 다닌다든지 조금 격식 있는 자리나 그런 데갈때 가방에 겹치는 경우가 많거든요. 근데 이거는 블랙이 아니라 그레이 톤이어서 이 가방을 매신 분들은 저는 정말 단한 분도 마주치지를 못했어요. 명품이니까 나는 이 색이 예뻐도 오래 쓰려면 블랙을 사야 돼 하시는 분들 있잖아요. 그런 분들은 그냥 원하는 컬러를 구매하시는 것도 추천드려요. 왜냐면은 블랙이 정말 기본 컬러여서 오래 매야겠다 이런 생각보다는 정말 나에게 잘 어울리는 그런 컬러를 구매하시는 게 정말 오래오래 맬수 있거든요. 여기도 제가 이너백을 넣어서 이렇게 관리를 하고 있는데 이거는 이렇게 살짝 톤 다운데 이 이너백도 이 두께도 아마 정할 수 있을 거예요. 그래서 저는 조금 탄탄하게 기본보다 조금 더 두껍게 했던 것 같고 포켓을 많은 걸로 이렇게 구매해서 사용하고 있습니다. 짜란! 이 제품은 라지 사이즈예요. 이게 클래식 미디움 사이즈거든요. 확실히 차이가 확 나죠. 스몰 사이즈는 미디움하고 별로 큰 차이가 없어요. 근데 이제 라지랑 미디움은 사이즈가 확실히 차이가 나요. 그만큼 이제 라지는 무거워요. 들고 다니면 되게 어깨가 아프고 그런데도 이제 그 라지만의 느낌이 있죠. 제 몸이 다 가려질 정도로 사이즈가 큰 편이고 세로 길이도 되게 깊은 편이에요. 그래가지고 정말 많이 들어가고 이거는 에나멜입니다. 중고로 구매를 한 거지만 이 제품은 되게 상태가 좋았어요. 이런 식으로 되게 상태가 좋죠. 이렇게 상태가 정말 좋았고 검수나 이런 것들은 다 받고 구매를 했고 아무래도 정말 중요한 거는 이런 정말 값이 많이 나가는 제품들은 이제 확실히 중고로 사게 되면 조금 더 저렴하게 살 수는 있지만 정말 가품도 정말 정말 많을 거예요. 그래가지고 검수 받고 구매하는 것이 정말 가장 중요한데 이제 요새는 크림이나 공개장터 다 이제 정품 검수를 해줘가지고 이제 정말 안전하게 명품을 구매를 할 수가 있는 플랫폼들이 되게 많거든요. 그리고 요 가방은 제가 쓸 때에는 꼭 파우치 같은 거 있잖아요. 그 자라를 쇼핑했을 때 가끔씩 오는 그면 파우치 있거든요. 그런 파우치 같은 것들도 다 버리지 않고 모아놓은 다음에 이런 비싼 가방들 쓸때 그런 파우치에다가 넣으면서 이제 하는데 제가 보여드릴게요. 이런 파우치 있잖아요. 이런 거 구매하고 주는 파우치들. 저는 이런 파우치들을 꼭 모아놔요. 여행 갈 때나 이럴 때 사용하고 하는데 이너백이 없을 때 그럴 때에는 이런 파우치에다 이제 소지품을 넣어서 그렇게 값싼 명품백에 안감을 조금 보호해주고 있는 편입니다. 짜란! 정말 기본의 끝! 블랙입니다. 짠! 클래식은 영원하다 그런 말이 있잖아요. 이런 블랙은 하나 있으면 정말 오래 됩니다. 그 억도한 룩에도 블랙은 정말 정말 잘 어울려요. 앞에 제가 보여드렸던 제품들이 되게 컬러풀해서 그런지 모르겠는데 블랙이 살짝 뭔가 묻히는 느낌이긴 하다 뭔가 나한테. 이거는 천만 원 초반대에 구매를 했습니다. 스킨이 달라요 스킨이. 이거는 부들부들한 램 스킨이고 이거는 스크래치 강한 캐비어 스킨입니다. 
아 그리고 이걸로 확인할 수 있는 방법이 있다고 하더라고요 하나 둘셋넷 다이어 일곱 여덟 클래식 리듬은 뭐 이렇게 몇개 클래식 라즈는 이게 몇개 이렇게 해서 구분도 하시곤 하더라고요 그리고 이거는 블랙의 실버예요 여기가 실버입니다 골드랑 실버 뭔가 느낌이 다르죠 뭔가 골드는 쪽 조금 더 고급스럽지만 나이가 들어 보일 수 있는 그런 점이 있고 실버는 조금 더 캐주얼하고 가벼운 느낌 쿨톤 웜톤이라고 보시면 될것 같아요 근데 플래식은 실버가 월등히 인기가 많습니다 그래서 저도 블랙에 실버로 구매를 하긴 했는데 저는 뭔가 살짝 후회가 돼요 저한테는 실버보다는 골드가 잘 어울리는 것 같아요 그래서 제가 아까 말씀드렸다시피 시그니처고 유명하다고 해서 그 제품을 고르는 것보다는 정말 나에게 어울리는 걸 구매하는 것이 베스트이다 라고 말씀을 드린 경우가 이거 때문이에요 그래서 실버도 물론 예쁘긴 하지만 골드로 샀으면 어땠을까 라는 그런 생각이 조금은 들었던 제품이었고 블랙은 이렇게 안감색이 살짝 와인 레드 계열이거든요 컬러를 맞췄어요 이런 레드톤으로 해서 맞췄고 살짝 나만 보이는 그런 부분이긴 한데 이렇게 컬러를 맞추는 게 조금 더 깔끔해 보이기는 하는 것 같더라고요 정말 아무 룩에나 다잘 어울리는 그런 블랙입니다 확실히 블랙이 시크한 감이 있어요 아 그리고 이거를 구매하실 때 제품마다 컨디션이 조금씩 다 다르거든요 그렇기 때문에 제품을 몇 개는 보고서는 비교해서 구매하시는 걸 추천은 꼭 드리고 이런 모서리 부분도 꼭 확인하시는 게 좋아요 의외로 저는 블랙이 더 관리하기가 힘들었던 게 뭐냐면 은 화장을 하게 되면 은 어쩔 수 없이 이제 계속 손을 닦는다고 해도 화장품에 잔여물들이 묻어 있어서 저는 오히려 검정이 더 관리하기가 힘들더라고요 그래가지고 검정은 이렇게 꼼꼼하게 쌓아도 더 관리를 하고 있고 나머지는 그냥 바닥만 스크래치 안 나게끔 바닥에 면 파우치 같은 거 깔아서 그렇게 관리를 하고 있습니다. 요 가방이 있는가, 요 가방. 요 가방도 실물 보고 너무 예뻐가지고 구매를 했던 그런 가방인데, 요거는 시즌 제품입니다. 그래가지고 더 이상은 나오지 않는 그런 디자인이에요. 길이는 조금 긴 편이에요. 요것도 같은 가방을 한 번도 본 적이 없어요. 광나지 않는 빈티지 골드로 되어 있어가지고 반딱반딱 하거나 그런 느낌은 전혀 없는 그런 백이고 옆면에는 이렇게 자수 로고가 들어가져 있습니다. 이렇게 안에도 똑같은 면재질이에요. 이런 식으로 그래서 이런 스티로 테일을 잡아주면서 이렇게 보관을 하고 있고 구매 가격이 한 500만 원 정도였던 것 같아요. 뭔가 블랙을 들었을 때보다 철로감 있는 이런 제품들을 들었을 때잘 어울리는 그런 느낌입니다. 이런 시즌 제품은 한번딱 나오고 나오질 않거든요. 그래서 그만큼 뭔가 희소성 있는 그런 장단점이 있지만 클래식하지는 않다. 그렇지만 저는 아주 만족한다. 라는 제품입니다. 이렇게 해서 샤넬은 이제 끝났고요. 정말 정말 핫한 크로마치 백을 보여드리겠습니다. 두 제품을 보여드릴 건데 크로마치 백이 정말 구하기가 정말 어렵습니다. 샤넬 클래식을 구하는 것보다 더 어려울 수도 있어요. 왜냐면 은 가방이 DP를 해놓은 경우도 있거든요. 그렇지만 판매하지 않아요. 아 이거 판매하는 건가요? 라고 물어봤을 때 이거는 DP다 라고 말은 하지만 사실은 VIP들한테 나가는 거고 그냥 VIP가 아닌 분들한테는 그냥 판매를 안 하는 거예요. 그만큼 크로마츠 찢어졌어. 어, 너무 열심히 했나 봐요. 어, 이게 무슨 일이지? 그만큼 크로마츠 가방은 정말 정말 구하기 어렵답니다. 그리고 크로마츠는 자극대가 높아요. 그렇기 때문에 오늘 이렇게 고렴이 편에 소개를 해드릴 수 있게 된것 같습니다. 짠! 일단 이 제품이에요. 정말 사이즈는 작아요. 정말 미니한 백이고 스킨이 너무나도 아쉽지만 크로마트 가방은 정말 구하기가 어렵기 때문에 저는 이렇게 구매를 했는데 여기에 이렇게 대거 펜던트가 들어가져 있고 양옆에는 이렇게 여기에도 문양이 따로 들어가져 있어요. 그리고 여기 안에 지퍼도 대거입니다. 이렇게 이 대거 모양은 그 크로마치 후드지범에 달려있는 그 대거랑 똑같아요. 샤넬은 사이즈에 맞게 이너백이 나오지만 이런 가방은 나오지 않아요. 그렇기 때문에 정말 미니한 면 파우치 같은 거 있잖아요. 그런 걸 넣어서 다니는 편입니다. 
팬이 이런 식으로 좀 가볍게 매는 그런 가방인데 가격이 아주 사악합니다. 이거는 제가 유럽에서 구매를 했습니다. 유럽에서는 이제 가방을 판매를 하시더라고요. 근데 유럽이 아닌 다른 매장을 갔었을 때는 다 판매를 하지 않는다고 했어요. 이거는 가죽이 정말 정말 약하기 때문에 이렇게 꼭 파우치에다 넣어서 이렇게 보관을 해야 됩니다. 그 파우치는 딱 사이즈에 맞게 이렇게 나와요. 이 가방은 이제 또 저의 미국 영상에 본 생각들은 알 거예요. 가장 최근에 구매한 보렴이 가방 중에 하나거든요. 아 경건하다 경건해. 진짜 너무 예쁜 거 있죠? 진짜 너무 예뻐. 이거는 한 600만 원 정도에 구매를 했고요. 진짜 보자마자 너무 예쁜 거예요. 이것도 가죽이 막 그렇게 막 글램 스킨 정도까지는 아닌데 그거보다는 조금 더 탄탄한 느낌의 이제 백이고 이거는 확실히 화이트여가지고 그 오염에 굉장히 취약한 편인데 이거를 제가 구매한 이유가 뭐냐면 은 사이즈도 그렇게 막 그렇게 작지 않았고 이런 화이트 백들은 오염이 되거나 하면 은 컬러를 이제 염색해서 사용하면 되거든요 그래 어차피 이 가방도 사서 정말 정말 잘 메고 있는데 화이트도 한번 사보자 해서 이거는 메보자마자 구매를 해야겠다 싶었었고 그리고 다른 매장에는 이 블랙에 대거 모양이 있었거든요 아 블랙은 뭔가 되게 데일리하면서 오래 쓸것 같기는 한데 이거를 보고 나서 블랙에 대거를 봤는데 그게 안 예뻐 보이는 거예요 누구도 바로 너 이거 진짜 잘 어울린다. 이거는 사야 된다. 라고 해서 바로 구매를 했던 제품이에요. 진짜 예쁘죠? 그리고 이거는 뭔가 쉐입이 되게 튼튼하게 잡혀져 있어서 따로 걱정 안 해도 될것 같고 오염이나 이런 것만 조심하면 은쭉멜수 있을 것 같은 그런 가방이에요. 여기에 이렇게 지퍼가 따로 있는데 대거가 있습니다. 색감도 이렇게 화이트로 되어져 있습니다. 아, 이게 그 줄도 있어요, 줄도. 줄 어디다 놨지, 내가? 이렇게 크로스로 매수 있는 줄이 있는데 줄 어디다 놨는지 기억이 안 나. 나 바보인 거 봐. 분명히 어디다 놨는데 기억이 안 난다. 사실 크로스로 매진 않을 거예요. 저는 그냥 딱 이렇게 들고 다니는 걸 좋아하는 편이고 더 고급스럽고 예쁜 것 같아서 이렇게 핸드백으로 들고 다닐 건데 그래도 줄은 중요하니까 줄은 꼭 찾아야겠어. 음, 예쁘다, 예쁘다, 그쵸? 이게 저번에 제가 찍을 때 조명이 나가가지고 많이 못 보여드렸는데 이겁니다 여러분들 이런 느낌 너무 영롱하죠? 이렇게 저의 보렴이 백들을 한번 보여드렸는데 어떤 제품이 제일 마음에 들었는지 생각도 궁금하기도 해요 왜냐면은 저도 이 명품 백들을 구매할 때 정말 많은 고민을 하고 구매를 한 거지만 그 만족도가 조금씩은 더 다르긴 하진, 하거든요 확실히 여튼 이렇게 저의 오늘 각대는 높지만 정말 후회하지 않는 저의 명품 백들을 한번 보여드려봤는데 재밌게 봐주셨으면 좋겠습니다 오늘 영상은 여기까지 하겠습니다 그럼 안녕